Si je vous dis Donut, à quoi est-ce que vous pensez Moi, je pense directement à l'époque où je travaillais à Thorpe Park et à la douce odeur des donuts chauds que je sentais tous les jours en passant devant la Donut Factory du célèbre parc d'attractions anglais. Dans ma dernière vidéo, on a découvert ensemble le délicieux Cronut de Dominique Hansel qui est un hybride entre un croissant et un donut. Et aujourd'hui, on va découvrir des donuts originaux, différents et même gastronomiques que l'on peut trouver ici à Londres. Une seule destination Donut, une seule destination fun. Je suis Fab DS et je teste les choses fun à faire autour du monde. Abonne-toi et active la petite cloche pour rejoindre l'aventure. Avant de commencer la délicieuse aventure qui nous attend aujourd'hui, je voulais remercier tous ceux d'entre vous qui supportent la chaîne en faisant partie du club Fab DS. Une nouvelle vidéo exclusive juste pour vous est en ligne et je crois que visiblement, elle vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour le tirage au sort du gagnant du cadeau du jour. Si toi aussi tu veux participer automatiquement au tirage au sort pour gagner des cadeaux et avoir accès à des vidéos exclusives, tu peux rejoindre le club FabDS et supporter la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo ou sur le lien dans la description. J'aime beaucoup les simples donuts comme ceux des parcs d'attractions ou des supermarchés anglais, mais pour cette vidéo, je voulais vous faire découvrir quelque chose d'un petit peu plus extraordinaire en commençant par Donut Time. On trouve des donuts au nom rigolo, souvent à base de jeux de mots comme le Bueno Mars, le Bella Twix, l'Estrange. C'est un rapport avec Harry Potter ça, non Ou le fameux donut d'Homer Simpson. Je me souviens avoir goûté un Stranger Ring qui était très bon. Tada Mais voilà, le Saint Graal est là. Place maintenant à la dégustation. Je pense que ça va être très bon. Regardez un peu ça. C'est un donut au... avec un glaçage au chocolat blanc, avec des copeaux de chocolat blanc. Il y a deux petits cookies sur le dessus. Et à l'intérieur, il est fourré au cookie d'os, euh, c'est-à-dire à la pâte au cookie. Et je vais justement le goûter, juste là où il y a la fameuse pâte à cookie. Mmh. Mmh. C'est délicieux. En fait, c'est un, un mix entre un donut et un cookie. Je ne suis pas spécialement fan de chocolat blanc, mais là, sur ce coup-là, je me permets. Mmh. C'est très très bon. Bienvenue au paradis du sucre et des calories. Les donuts les plus cotés de Londres sont sans doute ceux de Crosstown. Ils ont la particularité d'être faits à base de pâte au levain et ne sont donc pas frits dans l'huile. Ils ressemblent à des sortes de, de brioches et sont donc beaucoup plus digestes en plus d'être particulièrement délicieux. C'est une nouveauté. Il est là, et il est très beau. C'est un donut. Euh, cherry and banana, donc cerise et banane. J'aime pas particulièrement la, la cerise dans les, dans, les, dans les yaourts, dans les gâteaux, mais j'aime beaucoup la banane. Et la particularité des, des donuts de Crosstown, c'est la petite croix qu'il y a ici. Comme vous pouvez le voir, donc ça ressemble un petit peu à une sorte de, de brioche. Mmh. Mmh. Il y a un super goût de banane et de cerise. Et ce n'est pas un goût de cerise chimique comme il y a parfois dans les, dans les, pardon, dans, dans les yaourts. Là, c'est vraiment très, 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 très bon. Pour terminer cette tournée des donuts, je suis à Wembley. Vous pouvez d'ailleurs voir le fameux stade de Wembley juste derrière moi où aurait dû se dérouler la finale de la Coupe d'Europe 2020 qui aura lieu finalement l'année prochaine, on espère. Je suis donc à Wembley, et plus particulièrement au Box Park de Wembley, un endroit plutôt cool où l'on peut goûter des délices de toutes sortes, et même pratiquer des activités plutôt sympas comme du lancer de hache, j'aimerais beaucoup essayer, mais ça ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui on est là pour les donuts, et plus particulièrement les donuts gastronomiques, Sissi de Long Boys. J'ai décidé de, de terminer cette dégustation en apothéose, avec un coffret de trois donuts gastronomiques de chez Long Boys. Regardez un peu ça comme ils sont magnifiques. En fait, ce sont des donuts euh, allongés, comme des hot dogs, qui sont fourrés à différentes saveurs. Moi, j'ai pris tiramisu, tarte au citron meringué et pistache et framboise. Et Marette, qui est avec moi, n'est-ce pas 
s'est fait plaisir également. Et on a pris, elle a pris une, box, une boîte de 3. Donc ça, c'est triple chocolat brownie, chocolat blanc et fraise, c'est ça Et ça, c'est... Hazelnut, c'est noisette. Donc ça va être sûrement un petit goût de, de Nutella. Bon, ça, c'est vraiment des, des donuts frits dans l'huile. Non, sur le nez. Il y a un petit goût de café, c'est du tiramisu et c'est très bon. Je vais maintenant enchaîner avec le donut à la tarte au citron meringuée. C'est balèze hein, tout ça. Aujourd'hui, je crois que je fais un repas entièrement à base de donuts. Mmh. Très très bon également. Un bon coup de, de tarte au citron et enfin, L'une de mes saveurs préférées, la pistache, avec de la framboise également. Mmh. Mmh. Excellent également. Et si je goûtais un petit peu maintenant les, les donuts de marette Allez, c'est parti. Le premier, c'est un donut noisette chocolat. Donc de toute évidence, ça doit faire un petit peu genre Nutella. Mmh. C'est plus léger que du Nutella, ça fait plus crème de noisette. Le deuxième, chocolat blanc et fraises. Mmh. Très bon. Celui-ci, il a un goût de, de tarte à la fraise. Et c'est très bon. Et enfin, le dernier de tous, le plus intense. Celui-ci, il est fort en chocolat, triple chocolat et brownie. Ouh. Mmh. Mmh. Marette, toi qui es fan de chocolat, je pense que celui-ci, il va définitivement te plaire. L'heure de faire le bilan est arrivée, comme dirait la fameuse chanson. Quel donut est-ce que j'ai préféré aujourd'hui alors déjà là, je viens de manquiller 6 donuts, enfin j'ai goûté 6 moitiés de, de longs donuts et c'était assez intense. Même si ces donuts étaient des, des donuts gastronomiques, avec des goûts de gâteau comme tarte au citron, tiramisu, ça reste quand même des donuts frits dans l'huile et donc c'est assez gras et assez lourd, euh, même s'ils étaient plutôt bons. Le premier donut que j'ai goûté chez Donut Time était également très bon, mais quand même assez lourd. Et au final, le donut que j'ai préféré, c'était le donut de Cross Town à la banane et à la cerise qui m'a surpris, qui avait une saveur vraiment délicieuse et qui était plus, beaucoup plus digeste que, que tous les autres donuts que j'ai goûté aujourd'hui. Dans tous les cas, j'ai goûté plusieurs saveurs des donuts de chez Cross Town et j'ai jamais été déçu, ça a toujours été très bon. Donc mon donut préféré aujourd'hui est le donut cerise et banane de chez Croston. Mais ce que je veux savoir, c'est toi qui regardes cette vidéo, quel a été le donut qui t'a donné le, le plus envie quel, quel est celui que tu aimerais le plus goûter C'est le moment de me dire tout ça dans les commentaires de cette vidéo et je suis curieux de savoir, euh, de savoir quels sont vos, vos goûts et vos avis. Je vous rappelle que le fameux t-shirt FabDS dans les parcs d'attractions ainsi que toute la collection de mes produits FabDS dans les parcs d'attractions est disponible juste en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, on va regarder ensemble tout de suite la vidéo que m'a envoyé Clément, alias Dogel69, qui est membre du club FabDS et qui a gagné dans ma dernière vidéo ce fameux t-shirt FabDS dans les parcs d'attractions. Il a filmé une vidéo à Walibi Rhône-Alpes, le parc de mon enfance, et on va regarder ça ensemble tout de suite. Salut Fab Alors, une petite vidéo, comme promis, donc on est à Walibi Rhône-Alpes aujourd'hui avec les amis de Parcris, on est en train de tourner une vidéo découverte. Tu vois derrière moi la nouveauté 2020, l'Airboat. On n'en a que deux en, dans le monde, un ici et un à Coney Island. Ce qu'on a fait, c'est super sympa, ça remue un petit peu. Donc, euh, voilà. Je te remercie encore pour le t-shirt, je suis content que le chronote t'ait plu. Et voilà, je te remercie, continue comme ça et comme tu le dis si bien, une seule destination, fun Waouh, mais cette attraction est absolument terrifiante Clément Je suis très content de, de savoir que ton cadeau t'ait plu, le fameux t-shirt FabDS dans les parcs d'attractions. Et je suis d'autant plus heureux de te voir le porter à Olibi Rhône-Alpes, le parc de mon enfance. 
Il est temps maintenant de procéder au tirage au sort du gagnant du cadeau du jour, mais avant tout, je voulais vous dire qu'il y a du changement sur mon compte Instagram. Jusqu'à présent, j'ai publié des versions courtes des vidéos que vous pouviez voir sur YouTube, et désormais, ce seront des vidéos 100% inédites, donc que vous ne voyez pas sur YouTube. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram pour découvrir encore plus de destinations fun autour du monde. Et il y aura également des cadeaux à gagner sur Instagram. Et on va commencer tout de suite avec des M&M's américains. Un lot de 4 paquets. M&M's au beurre de cacahuète. M&M's au fudge brownie. J'ai pas goûté, mais ça s'annonce très très bon. M&M's au pretzel. Et M&M's au hazelnut spread. Euh, grosso modo c'est pas à tartiner à la noisette ça fait un peu, ça doit un peu faire genre Nutella celui-ci non plus je l'ai pas goûté donc il y a un concours sur Instagram pour gagner ces 4 sachets de M&M's je vous invite à, à trouver le, le poste en question et à participer pour participer c'est tout simple il suffit de me suivre sur Instagram et de taguer 3 de vos amis en commentaire donc ça c'est ce qui concerne Instagram et pour vous les membres du Club FabDS il y a exactement la même chose à gagner et on va donc procéder au au tirage au sort, écoutez, écoutez, vous entendez cette musique C'est la musique du bonheur. En fait, autour de chez moi, il y a un marchand de glace qui passe avec un camion, et chaque fois qu'il passe dans la rue, il amorce sa musique enchantée pour annoncer à tous les enfants, les petits et grands, moi aussi, du quartier, que le camion de glace est arrivé. Donc on va vite terminer cette vidéo, et je vais aller au camion de glace me prendre une glace on va procéder tout de suite au tirage au sort du membre du club FabDS qui va gagner ses 4 sachets de M&M's américains. J'ai rentré tous vos noms dans un programme sur internet de tirage au sort. Et donc, je vais demander maintenant à ce programme de choisir un gagnant. Et le gagnant ou la gagnante est... Romain Romain, c'est toi qui gagnes ces 4 sachets de M&M's. Je suis très heureux de te les offrir. Euh, tu les recevras prochainement chez toi et tu m'en diras des nouvelles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure, une seule destination fun Abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines aventures et viens découvrir mes autres vidéos.